हेलो एवरीवन वेलकम इन लोकल लर्न क्लासेस आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास नाइन केमिस्ट्री का चैप्टर वन जिसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग और आज का हमारा टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग इवोपरेशन इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे कि इवोपरेशन को कौन कौन से फैक्टर्स जो होते हैं उसकी वजह से इवोपरेशन इंक्रीज होता है और मतलब कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से मतलब इवोपरेशन जो होता है वो डिक्रीज होता है ओके तो सबसे पहले हम इन शॉर्ट हम पढ़ लेते हैं कि इवोपरेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर क्या होता है कि जो लिक्विड जो होता है वो किसके अंदर कन्वर्ट होता है गैसेस स्टेट के अंदर कन्वर्ट होता है पहली चीज ओके इवोपरेशन के अंदर क्या होते हैं जो लिक्विड के जो सरफेस के जो पार्टिकल्स होते हैं सिर्फ वो ही अपने बॉइलिंग पॉइंट से नीचे ही क्या होते हैं गैसेस स्टेट के अंदर क्या हो जाते हैं कन्वर्ट हो जाते हैं ओके उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं इवोपरेशन ओके इससे जो पहले का प्रीवियस वीडियो था उसके अंदर हमने इवोपरेशन और जो बॉइलिंग जो होते हैं दोनों के बीच के अंदर बहुत अच्छे से जो डिफरेंस जो है वो क्लियर किया था यदि आपने वो वीडियो ना देखा हो तो उस वीडियो को आप जरूर देखें ओके तो अब हम देखते हैं इस टॉपिक के अंदर कि जो इवोपरेशन होते हैं उसको चार फैक्टर्स जो होते हैं वो इफेक्ट करते हैं सबसे पहला फैक्टर है टेम्परेचर दूसरा है सरफेस एरिया तीसरा फैक्टर है ह्यूमिडिटी एंड फोर्थ फैक्टर है विंड ओके इनको हम इंक्रीज करें डिक्रीज करें इससे क्या होता है इवोपरेशन जो होता है उसके ऊपर क्या होते हैं मतलब डायरेक्ट और इनडायरेक्टली क्या होता है इफेक्ट पड़ता है ओके सबसे पहले हम देखते हैं टेम्परेचर टेम्परेचर कैसे इवोपरेशन को मतलब मतलब इफेक्ट करता है वो हम इस टॉपिक अंदर कवर करेंगे ओके सबसे पहले हम देखते हैं इवोपरेशन इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड डिक्रीज विद डिक्रीज इन टेम्परेचर मतलब जो इवोपरेशन जो एक प्रोसेस होता है उसमें क्या होता है कि यदि हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो इवोपरेशन भी क्या होता है इंक्रीज हो जाता है यदि हम टेम्परेचर को क्या करेंगे डिक्रीज करेंगे तो जो इवोपरेशन जो होगा वो भी क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा तो कुल मिला हम ऐसा बोल सकते हैं दिस मीन्स रेट ऑफ इवोपरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर मतलब जो इवोपरेशन जो होता है वो टेम्परेचर के क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ओके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि यदि आप किसी चीज को इंक्रीज करते हैं तो वो दूसरी जो चीज जो होती है वो भी इंक्रीज हो जाती है मतलब फॉर एग्जांपल जैसे हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया है तो इवोपरेशन भी क्या होता है इंक्रीज हो जाता है टेम्परेचर को आप डिक्रीज करेंगे तो इवोपरेशन भी क्या होता है डिक्रीज हो जाता है मतलब डायरेक्टली मतलब ओके इंक्रीज तो इंक्रीज ओके डिक्रीज तो डिक्रीज ओके okay? दोनों जो क्वांटिटी होगी वो सेम ही आ, मतलब फॉलो रूल्स को फॉलो करती है डायरेक्टली प्रपोर्शनल में क्लियर अब हम देखते हैं विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड एट सरफेस गेट रिक्वायर्ड काइनेटिक एनर्जी टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड एस्केप इन एयर क्विकली मतलब जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है कि जो सरफेस के जो लिक्विड के जो पार्टिकल्स जो होते हैं उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो क्या हो जाता है आ, मतलब कम हो जाता है ओके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने की वजह से क्या होता है कि वो एक दूसरे को क्या कहते हैं मतलब होल्ड करने की जो उनकी कैपेसिटी जो होती है ना पार्टिकल्स की लिक्विड के सरफेस के जो पार्टिकल्स की होल्ड करने की कैपेसिटी जो होती है वो कम हो जाती है कम होने की वजह से क्या होती है उनकी जो काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है और काइनेटिक एनर्जी जब इंक्रीज हो जाती है लिक्विड के सर्फेस के पार्टिकल्स की तो वो क्या होते हैं मतलब एक दूसरे से क्या होते हैं मतलब ज्यादा स्पीड से दूर दूर होने लगते हैं और किसके अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं वो गैसेस स्टेट के अंदर क्या हो जाते हैं कन्वर्ट हो जाते हैं और मतलब इवोपरेशन का जो प्रोसेस जो होता है ऑल ओवर जो होता है वो स्टार्ट हो जाता है क्लियर तो कुल मिला के यहाँ पे आपको बात समझ में आई है कि टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं तो इवोपरेशन का जो रेट जो होता है तो ये यहाँ पे यही बताया गया है कि द इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीज द रेट ऑफ इवोपरेशन मतलब टेम्परेचर को इंक्रीज करो तो क्या होगा कि जो इवोपरेशन का जो रेट होता है वो भी क्या हो जाता है इंक्रीज हो जाता है तो ऐसा क्यों होता है इसका मैं वापस से आपको एक बार वापस समझा देती हूँ कि जैसे ही हम क्या करते हैं लिक्विड मतलब टेम्परेचर इंक्रीज होता है एनवायरमेंट का तो उसकी वजह किससे क्या होता है कि जो लिक्विड के सरफेस के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो क्या हो जाता है कम हो जाता है जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा ना तो पार्टिकल्स जो होते हैं वो एक दूसरे को जो होल्ड पकड़ने की जो कैपेसिटी होती है वो कम हो जाती है पकड़ने की कैपेसिटी कम हो जाती है तो उस कंडीशन में काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो बढ़ जाती है पार्टिकल्स जो होते हैं वो एक दूसरे से फ्रीली मूव करने लगते हैं और जब फ्रीली मूव करते हैं तो उनके बीच में स्पेस आ जाता स्पेस आने लग जाता है और जब पार्टिकल्स के बीच में स्पेस आ जाता है ना तो वो कौन सी मैटर की कौन सी स्टेट के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं वाटर वेपर वाले मतलब वेपर वाली जो गैसेज स्टेट जो होती है उसको अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं ओके तो यही बताया गया है कि किस तरीके से क्या रीजन है क्यों ऐसा होता है
लो टेम्परेचर है तो उस कंडीशन के अंदर आ, मतलब जो रेट ऑफ इवोब्रेशन जो है वो भी आपको कम दिखाई दे रहा है रेट ऑफ इवोब्रेशन आप इस पिक्चर्स में आपको कैसे कम दिख रहा है क्योंकि आप देख रहे हैं कि कम पार्टिकल्स सरफेस के जो कम पार्टिकल्स जो है वो क्या कर रहे हैं मतलब वेपर फॉर्म के अंदर कम मतलब कम चेंज हो रहे हैं ओके तो आप यहाँ पे देखेंगे कुछ ही पार्टिकल्स जैसे ये वाला पार्टिकल है ये है ये है सिर्फ ये थोड़े ही पार्टिकल्स जो है अगर टेम्परेचर कम है तो कम पार्टिकल्स जो सरफेस के कम पार्टिकल्स ही क्या होते हैं वेपर के अंदर क्या होते हैं कन्वर्ट होते हैं गैसेस स्टेट के अंदर कन्वर्ट होते हैं लेकिन यही इस कंडीशन में आप देखेंगे यदि हाई टेम्परेचर आप लेखते हैं यदि कोई लिक्विड हाई टेम्परेचर में है ओके okay, तो आ, उस कंडीशन के अंदर क्या होते हैं उस लिक्विड के सरफेस के ज्यादा से ज्यादा पार्टिकल्स जो होते हैं वो किसके अंदर कन्वर्ट होते हैं गैसेस स्टेट के अंदर कन्वर्ट होते हैं ओके okay, तो यहाँ पे यही बताया गया है कि यदि हाई टेम्परेचर है तो सरफेस के आ, जो पार्टिकल्स होते हैं लिक्विड के सरफेस के पार्टिकल्स ज्यादा से ज्यादा गैसेज स्टेट के अंदर कन्वर्ट होंगे लेकिन यदि टेम्परेचर लो है तो उस कंडीशन के अंदर जो सर्फेस के जो पार्टिकल्स जो है वो कम से कम वो किसके अंदर कन्वर्ट होंगे वेपर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होते हैं तो ओके तो यहाँ पे आपको इसमें यही समझाई गई है यदि टेम्परेचर कम है तो इवोपरेशन कम है इवोपरेशन का रेट कम है यदि टेम्परेचर ज्यादा है तो इवोपरेशन का रेट भी क्या है ज्यादा है क्लियर अब दूसरा जो फैक्टर है वो है सरफेस एरिया क्लियर इस फॉर्म देखते हैं इवोपरेशन इंक्रीज विद इंक्रीज इन सरफेस एरिया एंड डिक्रीज विद डिक्रीज इन सरफेस एरिया ओके जो इवोपरेशन जो होता है वो सरफेस एरिया के ऊपर भी डिपेंड करता है ओके okay? और जो सरफेस uh, एरिया यदि आप इंक्रीज uh, कर देते हैं तो इवोप्रेशन भी क्या होगा उस कंडीशन के अंदर ज्यादा होगा यदि किसी चीज का सरफेस एरिया कम है तो उसके अंदर uh, जो uh, मतलब इवोप्रेशन का जो रेट होगा वो भी क्या हो जाएगा कम हो जाएगा ओके okay? आपने यहाँ पे क्या किया है दो एक टेस्ट ट्यूब के अंदर पानी लिया है एक बाउल के अंदर अपने पानी रखा है क्लियर तो आप देखेंगे कि इसका जो सरफेस एरिया जो है वो कितना सा है सिर्फ इतना सा है ओके okay, ओके okay, लेकिन ये जो बाउल का जो सरफेस एरिया जो है वो आप देखेंगे कि वो इतना ज्यादा जो है वो आ, मतलब एटमोसफेयर के कांटेक्ट में है ओके okay, इतना एरिया है मतलब कांटेक्ट में है और सिर्फ इतना सा एरिया जो है वो किसके कांटेक्ट में है एयर के मतलब एटमोसफेयर के कांटेक्ट में मतलब सिर्फ इतने सरफेस के पार्टिकल्स ही क्या होंगे इवोपरेट होंगे अगर आप चौड़ा बाउल रह रहे हैं तो उसके अंदर ज्यादा पार्टिकल्स जितने पार्टिकल्स एयर के कांटेक्ट में होंगे वो उतने सरफेस के पार्टिकल्स क्या होंगे इवोपरेट होंगे ओके तो इसमें यही बताया गया है कि अगर आपने एक ऐसे कंटेनर में लिया है मतलब एकदम जिसका मतलब छोटे कंटेनर मतलब जिसका सरफेस एरिया कम है यदि उसके अंदर आपने कोई लिक्विड लिया है तो उसके अंदर इवोपरेशन कम होगा क्योंकि इसका सरफेस एरिया कम होता है लेकिन यदि आपने कोई ऐसा चौड़ा कंटेनर लिया है जिसका सरफेस एरिया ज्यादा है तो उसके अंदर जो इवोपरेशन का जो रेट होगा वो क्या हो जाएगा ज्यादा हो जाएगा तो जो इवोपरेशन जो होता है वो सरफेस एरिया के भी क्या होता है डायरेक्टली प्रपोर्शनल होता है क्लियर ये आपको ये बताया इसमें ये रीजन बताया गया है कि इवोपरेशन ऑफ लिक्विड इंक्रीजेज विथ इट्स सरफेस एरिया ओके तो मतलब जैसे जैसे आप सरफेस एरिया इंक्रीज होता जाएगा वैसे वैसे लिक्विड का जो इवोपरेशन जो होता है वो भी क्या होता जाएगा इंक्रीज हो जाएगा यहाँ पे हमने तीन एग्जांपल से आप आपको समझाएंगे कि किस तरीके से इवोपरेशन जो होता है वो सरफेस एरिया के ऊपर डिपेंड करता है ये एक कंटेनर है इसमें आपने क्या लिया है वाटर लिया है एक ऐसा चौड़ा कंटेनर लिया है जिसमें भी आपने वाटर लिया है और एक ऐसा बहुत बड़ा मतलब चीज है जिसके अंदर वाटर जमीन के ऊपर ये वाली जो कंडीशन है जिसमें क्या है कि वाटर जो है वो जमीन के ऊपर क्या है फैला हुआ है या रोड के ऊपर जब बारिश होती है वो आप उसका एग्जांपल इसमें ले सकते हैं ओके okay, यदि आप ये जो पहली सिचुएशन है इसमें आप देखेंगे कि सरफेस एरिया जो है वो मतलब ये सिर्फ इतना जो ये सरफेस एरिया ना ये सिर्फ इतना सा है ओके okay? ये सिर्फ जो है वो किसके कांटेक्ट में है आ, मतलब इतने से ही पार्टिकल्स जो है वो क्या करेंगे इवोपरेट होंगे ओके आ, सिर्फ इतने से पार्ट इतने से एरिया के पार्टिकल्स ये यहाँ से लेके यहाँ तक के पार्टिकल्स ही जो होंगे ये सरफेस है लिक्विड की और सिर्फ इतने ही से ही पार्टिकल्स क्या होंगे इवोपरेट होंगे ओके तो मतलब जब हम जिस सर मतलब ऐसा कंटेनर जिसमें आपने लिक्विड लिया है उसका सरफेस एरिया यदि कम है तो उस कंडीशन के अंदर कम पार्टिकल्स ही क्या होंगे वाटर वेपर के अंदर कन्वर्ट होंगे लेकिन यदि आपने ऐसे कंटेनर के अंदर वाटर ले लिया जिसका सरफेस एरिया मतलब चौड़े बर्तन वाले आ, मतलब चौड़े मुंह वाले बर्तन के अंदर आपने क्या करा वाटर भर दिया है ओके तो सरफेस जो है मतलब इसका जो वाटर मतलब इसका जो सरफेस एरिया जो है इतना एरिया जो है ये जितना मैं लाइन कर रही हूँ ना 
इतने सरफेस ये क्या है लिक्विड की सरफेस है तो मतलब इतने सारे इस सरफेस पे जितने भी पार्टिकल्स जो होंगे वो क्या होंगे इवोपरेट होंगे क्या होंगे इवोपरेट होंगे क्लियर तो इस कंडीशन के अंदर ज्यादा पार्टिकल्स जो होंगे वो लिक्विड स्टेट से वाटर वेपर कंडीशन के अंदर कन्वर्ट होंगे अब ये जो थर्ड सिचुएशन जो हमने ली है उसके अंदर क्या होंगे कि जो पार्टिकल्स जो है मतलब पूरा खुला हुआ ग्राउंड है जिसके ऊपर पानी फैला हुआ है या फिर बारिश हो रही है उसका पानी आप रोड पे देख सकते हो तो सारे के सारे मतलब सारा जो ऑल ओवर जितने भी पार्टिकल्स है उस रोड के ऊपर वाटर के या फिर ठीक है ना वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे गैसेस स्टेट के अंदर बहुत ज्यादा पार्टिकल्स जो होंगे वो आ, मतलब गैसेस स्टेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे ओके तो ये तीन सिचुएशन हमने बताई है एस, मतलब इसमें सरफेस एरिया कम है तो इवोपरेशन जो होगा या कम होगा इसका थोड़ा सा सरफेस एरिया ज्यादा है तो थोड़ा सा इवोपरेशन फर्स्ट सिचुएशन के से ज्यादा होगा लेकिन इस वाली सिचुएशन के अंदर सबसे ज्यादा इवोपरेशन होगा क्योंकि इस वाली एरिया में ज्यादा से ज्यादा वाटर पार्टिकल्स जो होंगे वो लिक्विड स्टेट से वाटर वेपर के अंदर क्या होते हैं कन्वर्ट होते हैं ओके तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जो इवोपरेशन जो होता है सर, वो सरफेस एरिया के क्या होता है डायरेक्टली प्रपोर्शनल होता है क्लियर अब यहाँ पे यही बताया गया है कि आफ्टर रेन रोड्स आर ड्राइड अप क्विकली देन पोर्ट होल्स दिस हैपन्स बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन सरफेस एरिया ऑफ वाटर मतलब जब बारिश होती है तो जो रोड होती है वो जल्दी से क्या हो जाती है सूख जाती है ओके लेकिन आ, ऐसा क्यों होता है क्योंकि जो रोड है रोड पूरी क्या हो गई है गीली हो गई है ओके तो आ, उसका जो रोड का जो सरफेस एरिया जो होता है वो पोर्ट होल्स के कंपेरेटिवली क्या होता है ज्यादा होता है ओके बहुत ज्यादा होता है ओके तो उस सर, मतलब उस रोड के आ, मतलब सरफेस एरिया ज्यादा है तो उस सरफेस ज्यादा सरफेस एरिया वाले रोड के वाटर जो होंगे ना वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे वाटर वेपर के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं ओके इसीलिए जो रेन जो होती है बारिश होती है उसके बाद क्या होता है कि जल्दी से रोड की जो होती है वो सूख जाती है क्यों क्योंकि जो रोड का जो सरफेस एरिया जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है उस कंडीशन के अंदर सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो इवोपरेशन ज्यादा होगा और इवोपरेशन ज्यादा होगा तो जो वाटर है वो वाटर वेपर की फॉर्म में क्या होगा ऊपर उठ जाएगा और जो रोड जो होगी वो क्या हो जाएगी ड्राइड हो जाएगी सूख जाएगी क्लियर ऑन रोड्स वाटर इज स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया बिकॉज ऑफ दैट लार्ज एरिया ऑफ वाटर एक्सपोज टू एटमोस्फेयर एंड इवोपरेशन ऑफ वाटर टेक प्लेस क्विकली रिजल्टिंग इन क्विकली ड्राइंग द ऑफ द रोड्स मैंने आपको समझा दी वाली बात की जो रोड होती है उसका एरिया जो होता है बहुत ज्यादा होता है और बहुत ज्यादा होने की वजह से क्या होगा कि उस जितने जितने मतलब सारे के सारे उस रोड के जितने भी वाटर पार्टिकल्स जो होंगे वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे वाटर वेपर के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे ओके और वाटर वेपर के अंदर कन्वर्ट होते ही जो जमीन का जो पानी है वो कहाँ चला जाएगा एयर के अंदर चला जाएगा और जो रोड जो होगी वो क्या हो जाएगी ड्राई हो जाएगी ओके तो सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो ये वो प्रेशर जो होगा वो ज्यादा होगा तो आपको क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा कि जब बारिश होती है तो जो रोड जो होती है वो Uh, मतलब जल्दी क्यों सूख जाती है तो उसका रीजन आपको बताना है इवोपरेशन के बेस के ऊपर क्लियर अब दूसरा है कि जो वेट क्लोथ आर स्प्रेड अप ओवर द लॉन्ड्री लाइन टू गेट देम ड्राइड अप क्विकली ओके मोर सरफेस एरिया ऑफ वाटर एक्सपोजेस टू द एयर बिकॉज ऑफ स्प्रेडिंग द क्लोथ दिस स्पीड्स अप द रेट ऑफ इवोपरेशन एंड क्लोथ आर ड्राइड अप क्विकली ओके ऑन द अदर हैंड इफ वी वेट क्लोथ आर लेफ्ट इवन इन द सन विदाउट स्प्रेडिंग They take more time to get dried because of less surface area exposed to air. इसके अंदर ये बताया गया है कि जो गीले कपड़े होते हैं उनको हम आ, मतलब खोल के क्यों सुखाते हैं ओके आ, जो लॉन्ड्री होती है या फिर हम हमारे घर में होते हैं उनको हम आ, खोल के स्प्रेड करके खुले मतलब एकदम खुला करके आ, क्यों फैलाते हैं यदि हम क्या करते हैं कि यदि हम उनको कपड़ों को क्या करते हैं स्प्रेड करते हैं खोल देते हैं तो उससे क्या होता है कि उनका जो सरफेस एरिया जो होता है वो क्या हो जाता है इंक्रीज हो जाता है बढ़ जाता है ओके Uh, तो सरफेस एरिया ज्यादा हो जाएगा तो उस कंडीशन के अंदर क्या होता है रेट ऑफ इवोपरेशन भी क्या होता है इंक्रीज हो जाता है और रेट ऑफ इवोपरेशन जब इंक्रीज हो जाएगा तो उन कपड़ों का जो वाटर जो है वो ज्यादा से ज्यादा किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे वाटर वेपर के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे और वो कपड़े क्या होंगे जल्दी से क्या हो जाएंगे सूख जाएंगे क्लियर इसी तरीके से ये होता है कि यदि हम क्या करें कि कपड़ों को आ, मतलब बिना फैलाए सुखाएंगे तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा कि आ, अगर हम कपड़ों को ना फैला के मतलब फैला के ना सुखाएं स्प्रेड करके ना सुखाएं तो उनका जो सरफेस एरिया जो होता है वो कम हो जाता है सरफेस एरिया कम होते ही आ, कम वाटर के जो पार्टिकल्स जो होंगे वो कम मतलब वाटर पार्टिकल्स जो होंगे वो आ, मतलब गैसेस स्टेट के अंदर कम कन, मतलब 
थोड़े ही पार्टिकल्स जो होंगे वो लिक्विड स्टेट के अंदर कन्वर्ट होंगे उसकी उसकी वजह से क्या होंगे यदि कम वाटर पार्टिकल्स वाटर पेपर के अंदर कन्वर्ट होंगे तो क्या होगा नेचुरल जो होगा उन कपड़ों को सूखने के अंदर क्या लगेगा ज्यादा टाइम लगेगा ओके तो ये इसका रीजन है कि कपड़ों को हमेशा हमें क्या करना चाहिए गीलो कपड़ों को सुखाना है तो आप उसको क्या करें फैला के सुखाएं ताकि वो क्या हो जाए जल्दी सूख जाएंगे उस कंडीशन के अंदर तो यहाँ पे यही बताया गया है कि जैसे आपने क्या करा है ये एक टॉवल है इसको आपने क्या करा है खोल के सुखाया है इसी टॉवल को आप ऐसे सुखा मतलब इस तरीके से मतलब आपने इसको क्या करा है खोल के नहीं सुखाया है ओके तो आप देखेंगे कि इस कंडीशन के अंदर क्या होता है कि जो पहली वाली सिचुएशन है उसकी जिसके अंदर आपने क्या करा है वाटर मतलब आ, मतलब कपड़े को टॉवल को खोल के सुखाया है तो उस कंडीशन के अंदर क्या हो रहा है कि इसका जो सरफेस एरिया जो है मतलब इसका जो ये सरफेस एरिया जो है वो आ, क्या है ज्यादा है ओके तो आ, स, इस सरफेस एरिया ज्यादा होने की वजह से क्या हो रहा है कि ज्यादा वाटर के जो पार्टिकल्स जो हो रहे हैं वो आ, मतलब क्या हो रहा है कि लिक्विड स्टेट से गैसेस स्टेट के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं मतलब ज्यादा वाटर पार्टिकल्स जो हैं वो गैसेस स्टेट के अंदर कन्वर्ट होता है इससे क्या होता है कि रेट ऑफ इवोप्रेशन जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है उस कंडीशन के अंदर लेकिन यदि हम कपड़ों को फैला के ना सुखाएं तो उस कंडीशन में आप देखेंगे कि आ, कम वाटर पार्टिकल्स जो होते हैं वो वाटर वेपर के अंदर कन्वर्ट होते हैं तो उस कंडीशन के अंदर क्या होता है कि रेट ऑफ इवोप्रेशन जो होता है वो कम हो जाता है इसका रीजन आपको समझना जरूरी है कि यदि हम कपड़ों को फैला के सुखाते हैं तो उस कंडीशन के अंदर आप देखेंगे कि देख रहे हैं ना ये इवोप्रेशन ज्यादा हो रहा है यहाँ पे ज्यादा वाटर पार्टिकल्स जो है वो इवोप्रेट हो रहे हैं इस वाले सिचुएशन में आप देखेंगे कि सिर्फ ये मतलब कम पार्टिकल्स ही आपको इवोप्रेट होते हुए यहाँ दिखाए गए हैं लेकिन इसका रीजन आपको समझना है कि सरफेस एरिया ज्यादा होता है तो उस कंडीशन के अंदर क्या होता है कि ज्यादा वाटर पार्टिकल्स जो होते हैं वो आ, मतलब क्या होते हैं आ, मतलब उनका जो आ, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो आ, मतलब क्या होगा ब्रेक होगा ओके यदि सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो सरफेस पे ज्यादा पार्टिकल्स होंगे ओके उस सरफेस पे यदि ज्यादा पार्टिकल्स होंगे तो वो ज्यादा पार्टिकल्स का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक होगा उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और वो वाटर पेपर के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं सेकेंड सिचुएशन है कि मतलब यदि हम कपड़ों को फैला के ना सुखाएं तो उस कंडीशन के अंदर क्या होता है सरफेस एरिया कम हो जाता है सरफेस पे कम वाटर पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं और जितने कम वाटर पार्टिकल्स सरफेस पे होंगे उतना ही इवोप्रेशन का जो रेट होगा वो भी क्या होगा कम होगा इसलिए हमेशा हमें कपड़ों को क्या करना चाहिए फैला के सुखाना चाहिए ओके सरफेस एरिया बढ़ाने का मतलब होता है कि सरफेस के ऊपर वाटर पार्टिकल्स का जो नंबर है वो क्या है ज्यादा होता है ओके सरफेस एरिया कम है तो सरफेस के ऊपर वाटर पार्टिकल्स कम है ओके यदि सरफेस एरिया पे ज्यादा वाटर पार्टिकल्स होंगे तो नेचुरल जो ज्यादा वाटर पार्टिकल्स होंगे तो ज्यादा गैसेज स्टेट के अंदर कन्वर्ट करने होने के चांसेस ज्यादा होते हैं और वो कपड़ा जो होता है वो जल्दी सूख जाता है क्लियर अब तीसरा फैक्टर है जो इवोप्रेशन को इफेक्ट करता है वो है ह्यूमिडिटी ओके इवोप्रेशन डिक्रीज विथ इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी एंड इंक्रीज विथ डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी प्रेजेंट इन ईयर इसमें बताया कि इवोप्रेशन जो होता है वो क्या होता है कि ह्यूमिडिटी uh, के ऊपर क्या करता है डिपेंड करता है ओके okay? यदि एयर के अंदर ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो इवोप्रेशन जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है उस कंडीशन के अंदर क्लियर लेकिन यदि हवा के अंदर ह्यूमिडिटी कम है तो इवोप्रेशन का रेट जो है वो क्या हो जाता है ज्यादा हो जाता है तो हम इस तरीके से कह सकते हैं दिस मीन्स रेट ऑफ इवोप्रेशन इज इन डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द ह्यूमिडिटी प्रेजेंट इन एयर तो हम इस तरीके से कह सकते हैं कि जो इवोप्रेशन का जो रेट होता है वो ह्यूमिडिटी के क्या होता है इनडायरेक्टली प्रपोर्शनल होता है ओके वो इनडायरेक्टली प्रपोर्शनल का मतलब होता है कि इनडायरेक्टली प्रपोर्शनल में क्या होता है कि यदि हम एक क्वांटिटी को कम करते हैं ना तो दूसरी क्वांटिटी क्या होती है इंक्रीज हो जाती है ओके okay? यदि हम एक क्वांटिटी को बढ़ा देते हैं तो दूसरी क्या हो जाएगी डिक्रीज हो जाती है वो होता है इनडायरेक्टली प्रपोर्शनल तो यदि एयर के अंदर ह्यूमिडिटी इंक्रीज कर रहे हैं तो इवोप्रेशन का रेट जो होगा वो कम हो जाएगा अब सबसे पहले आपको बताना चाहिए ह्यूमिडिटी क्या होती है ह्यूमिडिटी का मतलब ये होता है कि एयर के अंदर वाटर वेपर्स का आ, मतलब अमाउंट कितना है ओके okay? यदि हम बोलते हैं कि एयर के अंदर ह्यूमिडिटी ज्यादा है एयर के अंदर तो इसका मतलब हो गया कि एयर के अंदर वाटर वेपर ज्यादा है हम बोलते हैं कि एयर की ह्यूमिडिटी कम है तो उसका मतलब ये है कि एयर के अंदर वाटर वेपर का अमाउंट कम है ओके तो ये हमें पता होना चाहिए कि ह्यूमिडिटी क्या होती है और इवोप्रेशन का रेट जो होता है वो ह्यूमिडिटी के क्या होता है इनडायरेक्टली प्रपोर्शनल होता है क्लियर अब क्यों होता है इसका रीजन हमें समझना जरूरी है 
because of more water vapors present in air the water holding capacity of atmosphere decreases which decrease the rate of evaporation if air is dry then it can hold more water thus in dry air the rate of evaporation increase okay to isme ye bataya gaya hai ki yadi air jo hota hai uske andar water vapor zyada hai okay air ke andar water vapor zyada hone ka matlab kya hota hai ki air ki humidity kya hai zyada hai okay yadi air ke andar water vapor zyada hai ya air ki humidity zyada hai to us condition ke andar wo air jo hai वो और ज्यादा वाटर जो है उसको होल्ड करने की कैपेसिटी जो होगी उसकी क्या हो जाएगी कम हो जाएगी ओके यदि नेचुरल किसी के पास अगर ज्यादा होती चीज है ओके यदि एयर के पास ऑलरेडी पहले से ही वाटर पेपर ज्यादा है तो वो और ज्यादा उस एयर के अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं होगी कि वो और वाटर पेपर को क्या करेगा वो आ, मतलब होल्ड कर सके मतलब ले सके तो इसकी वजह से क्या होता है कि रेट ऑफ इवोपरेशन जो होता है वो उस कंडीशन के अंदर कम हो जाएगा ओके लेकिन हम यदि ऐसा बोलते हैं कि यदि एयर ड्राई है ओके मतलब एयर ड्राई होने का मतलब ये है कि उस कंडीशन के अंदर एयर की ह्यूमिडिटी क्या है कम है तो उस कंडीशन के अंदर यदि एयर के अंदर ह्यूमिडिटी कम है तो मतलब कहने का मतलब हो गया कि एयर के अंदर वाटर पेपर कम है यदि आप उसके अंदर और वाटर मतलब डालना चाहो तो आप उसके अंदर क्या कर सकते हो वो एयर जो होती है और वाटर पेपर लेने की कैपेसिटी रखती है तो यदि यही इसलिए रीजन है कि जो ड्राई एयर्स जो होते हैं उसके अंदर रेट ऑफ इवोपरेशन जो होता है वो इंक्रीज होता है ओके तो यहाँ पे हम इस एग्जाम्पल को ऐसे समझ सकते हैं कि जो रेनी सीजन जो होता है उसके अंदर जब ह्यूमिडिटी जो होती है ना वो ज्यादा होती है क्योंकि रेनी सीजन में क्या होता है कि एयर के अंदर वैसे ही क्या होते हैं वाटर पेपर्स प्रेजेंट होते हैं तो उस कंडीशन के अंदर हमें जो रेट ऑफ इवोपरेशन जो होता है जो पसीना जो होता है ना वो कम आता है क्लियर लेकिन यही हम अगर सनी डेज गर्मी के दिनों की बात करें तो उस कंडीशन के अंदर हवा क्या होती है ड्राई होती है सूखी सूखी होती है तो उस कंडीशन के अंदर जो हमारे शरीर से जो पसीना निकलता है स्वेट निकलता है मतलब जो इवोपरेशन जो होता है वो ज्यादा होता है ओके तो यही क्वेश्चन इस बेस पे भी आपको पूछा जा सकता है कि रेनी सीजन के अंदर रेट ऑफ इवोपरेशन कंपेरेटिवली समर डेज मतलब समर सीजन की कंपेरेटिवली Uh, मतलब रेनी सीजन में कम क्यों होता है या फिर ऐसे पूछ सकते हैं कि समर सीजन में रेट ऑफ इवोपरेशन जो होता है वो ज्यादा क्यों होता है क्लियर व्हेन वी स्वेट इट इवोपरेट ड्यू टू लार्ज सरफेस एरिया इन कोस्टल रीजंस ड्यू टू हाई ह्यूमिडिटी इवोपरेशन इज स्लो सो स्वेट इवोपरेट स्लोली दिस गिवस अ फीलिंग दैट वी आर स्वेटिंग हैविली अब हमारे को ये पता है कि जो कोस्टल रीजन होते हैं कोस्टल रीजन क्या होते हैं वो जो समुद्री एरिया जो होता है ना वो उसको हम बोलते हैं कोस्टल रीजन पहले आपको बताऊं चाहिए ओके वहां पे क्या होता है कि हमें पसीना जो होता है ना स्वेट जो होता है वो मतलब बहुत कम आता है क्यों क्योंकि वहां पे क्या होती है बहुत ही ज्यादा मतलब ह्यूमिडिटी जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है ओके तो ह्यूमिडिटी ज्यादा होने का मतलब क्या होता है कि ऑलरेडी एयर के अंदर वाटर वेपर प्रेजेंट है क्लियर तो वहां पे रेट ऑफ इवोपरेशन जो होगा वो क्या हो जाएगा कम हो जाएगा इसलिए वहां पे हमें पसीना जो कोस्टल रीजन जो होते हैं वहां पे हमें पसीना जो है वो नहीं आता है ओके लेकिन इससे क्या होता है कि हमें मतलब चिपचिपा जो होता है ना वो ऐसा मतलब कोस्टल रीजन के ऊपर जो होता है वो फील होता है क्योंकि वो आ, मतलब जो हमारी बॉडी का वाटर जो है वो आ, मतलब वाटर वेपर में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है ओके okay, उसकी वजह से क्या होगा कि वो हमारी बॉडी के ऊपर ही क्या होगा आ, वो आ, मतलब वाटर जो है वो मतलब चिपका चिप चिप मतलब ऐसा फीलिंग आएगा कि वो स्वेट जो है वो हमारी बॉडी के ऊपर क्या गया है चिपक गया है हमें ऐसा फील होता है ओके okay? क्यों क्योंकि रेट ऑफ इवोपरेशन जो होता है वो कोस्टल रीजन के अंदर क्या हो जाता है कम हो जाता है क्यों क्योंकि वहां की ह्यूमिडिटी ज्यादा है ओके okay? ह्यूमिडिटी ज्यादा होने की वजह से क्या होता है कि जो रेट ऑफ इवोपरेशन जो होता है वो कम होता है रेट ऑफ इवोपरेशन से ये होता है कि जो पसीना जो होता है वो उसमें हमें क्या होता है आ, वहाँ पे आ, मतलब जो हमारे शरीर से जो पसीना है ना वो मतलब वो बहुत धीरे धीरे क्या होता है इवोपरेट होता है ओके तो हमारी बॉडी के ऊपर वो पसीना जो है ना वो लगा देता है तो हमारी बॉडी जो होती है लगती है चिप 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 मतलब जो बोलते हैं ना ये मतलब ऐसा फील होता है हमें ओके क्लियर अब हमारा ये है कि जैसे ये मैंने आपको बताया गया है कि ह्यूमिडिटी ऑफ एयर क्या होता है इफ द एयर इज ह्यूमिड इट इज फुल ऑफ वाटर वेपर मतलब यदि कोई हम बोल रहे हैं कि एयर ह्यूमिड है तो उसके अंदर मतलब कहने का मतलब क्या है कि उसके अंदर वाटर वेपर जो है वो प्रेजेंट uh, है क्लियर वाटर पार्टिकल्स इन वेपर हैव ग्रेटर चांस टू रिटर्न द लिक्विड यदि कोई uh, मतलब ह्यूमिड एरिया है तो अगर कोई वाटर इवोपरेट भी हो रहा है तो वो वापस क्या होता है आ, मतलब अगर वाटर वाटर वेपर में भी कन्वर्ट होता है और ह्यूमिड एयर है बार मतलब ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो वो वाटर वेपर्स जो है वो वापस किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है वाटर के अंदर क्या हो जाता है कन्वर्ट हो जाता है ओके 
वो ऊपर की तरफ उठ ही नहीं पाता है सिर्फ वो वहीं पे आ, मतलब आके वापस लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है क्लियर मोर ह्यूमिड द एयर द लोअर द रेट ऑफ इवोप्रेशन यदि एयर के अंदर ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो इवोप्रेशन का जो रेट होता है वो भी क्या हो जाता है कम हो जाता है उस कंडीशन के अंदर क्यों क्योंकि एयर के अंदर ऑलरेडी क्या है पहले से ही वाटर वेपर प्रेजेंट है और फिर अगर एयर के अंदर वाटर वेपर ऑलरेडी प्रेजेंट है तो उस एयर की जो कैपेसिटी और वाटर वेपर की लेने की नहीं होती है ओके वाटर वाटर वेपर के अंदर तो कन्वर्ट होता है लेकिन वो वाटर वेपर लेती नहीं है ना एयर तो वो वापस क्या होती है वो लिक्विड के अंदर क्या हो जाती है कन्वर्ट हो जाती है क्लियर तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जैसे मतलब ह्यूमिडिटी जो होती है वो सरफे मतलब इवोपरेशन रेट ऑफ इवोपरेशन की क्या होती है इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है क्लियर यहाँ पे ये समझाया गया है अब जो फोर्थ फैक्टर है वो है विंड विंड कैसे आ, मतलब इवोपरेशन को इफेक्ट करती है ये हम देख लेते हैं इवोपरेशन इंक्रीज विद द इंक्रीज इन विंड स्पीड एंड डिक्रीज विद डिक्रीज इन विंड स्पीड दिस मीन्स रेट ऑफ इवोपरेशन इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ विंड ओके यहाँ पे ये बताया गया है कि जो इवोपरेशन जो होता है वो विंड uh, की जो स्पीड जो होती है उसके ऊपर भी क्या होता है uh, मतलब प्र, मतलब uh, उसको इफेक्ट करती है विंड की स्पीड भी जो होती है वो रेट ऑफ इवोपरेशन को इफेक्ट करती है क्लियर अगर बहुत ज्यादा तेज हवा चल रही है तो जो इवोपरेशन होगा वो क्या होगा ज्यादा होगा ओके लेकिन यदि धीरे धीरे हवा चल ही नहीं रही है ओके ऐसे समझ लीजिए तो इवोपरेशन का जो रेट होगा वो क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा ओके तो हम इस तरीके से बोल सकते हैं कि जो इवोपरेशन जो होता है वो विंड की स्पीड के क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब यदि एक क्वांटिटी बढ़ेगी तो दूसरी बढ़ेगी अगर पहली कम होगी तो दूसरी भी ऑटोमेटिक क्या होगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में कम हो जाती है तो यहाँ पे यदि आप स्पीड की विंड को बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ इवोपरेशन बढ़ जाता है स्पीड की विंड कम हो विंड की स्पीड कम हो जाती है तो इवोपरेशन का जो रेट होता है वो भी क्या हो जाता है कम हो जाता है ओके स्पीड स्पीडी विंड प्रोपेल अवे सम ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ वाटर विथ इट्स स्पीड ऑफ द रेट ऑफ इवोपरेशन क्यों ऐसा होता है कि यदि विंड का स्पीड ज्यादा होता है तो वो मतलब मतलब इवोपरेशन का जो रेट होता है वो भी इंक्रीज हो जाता है क्यों क्योंकि यदि विंड की स्पीड ज्यादा है तो वो क्या करता है कि ज्यादा से ज्यादा वाटर के पार्टिकल्स को क्या करता है मतलब मतलब वेपर के अंदर क्या कर देता है उनकी काइनेटिक एनर्जी जो होती है उसको बढ़ा देता है और वो वाटर वेपर के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं ओके तो मतलब कहने का यही मतलब है कि यदि विंड की स्पीड ज्यादा है तो ज्यादा से ज्यादा वाटर के पार्टिकल्स जो होते हैं वाटर से वाटर वेपर के अंदर कन्वर्ट होते हैं यदि ज्यादा से ज्यादा वाटर से वाटर वेपर के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं तो रेट ऑफ एवोप्रेशन भी जो क्या है इंक्रीज हो जाता है ओके तो यहाँ पे यही बताया गया है कि जैसे ये फर्स्ट सिचुएशन है ये सेकेंड सिचुएशन है ओके यहाँ पे हवा चल रही है तो ये कपड़ा जो आपको टॉवल जो है वो बहुत तेजी से उड़ता हुआ भी दिखाई दे रहा है ओके तो इस कंडीशन के अंदर यदि स्पीड की विंड ज्यादा है तो वो क्या करेगा ज्यादा से ज्यादा वाटर पार्टिकल्स को आप देखेंगे कि ये क्या कर रहा है वाटर वेपर के अंदर वो स्पीड की जो विंड जो है उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ा रहा है काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने की वजह से क्या होता है कि वो ज्यादा से ज्यादा पार्टिकल्स वाटर से वाटर वेपर के अंदर क्या हो रहे हैं कन्वर्ट हो रहे हैं क्लियर अब सेकेंड सिचुएशन में क्या है मतलब फर्स्ट सिचुएशन के अंदर हवा तेज चल रही है तो रेट ऑफ इवोप्रेशन भी क्या हो गया ज्यादा हो गया अब सेकेंड सिचुएशन में क्या है कि यहाँ पे हवा जो है आपको धीरे दिखाई मतलब चलती भी दिखे फील हो रही होगी तो इस समय कम उड़ रहा है कपड़ा या टॉवल कम उड़ता हुआ दिखाई देगा तो इस कंडीशन में क्या कम वाटर पार्टिकल्स जो होंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो मतलब कुछ ही पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी अगर हवा कम होगी तो कुछ ही पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो इंक्रीज होगी और कुछ ही पार्टिकल्स वाटर वेपर के अंदर कन्वर्ट होंगे यदि हवा कम है तो उस कंडीशन के अंदर जो रेट ऑफ इवोप्रेशन जो होगा वो भी क्या हो जाएगा कम हो जाएगा तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि यदि कोई हवा तेज स्पीड से चलती है तो उसके अंदर कपड़ा जल्दी से सूख जाता है ओके और यदि हवा नहीं चलती है तो उस कंडीशन के अंदर कपड़ा जो है वो देरी से सूखता है क्यों क्योंकि जो रेट ऑफ इवोप्रेशन जो होता है वो डायरेक्टली प्रपोर्शनल होता है विंड की स्पीड के ऊपर यदि हवा तेज है विंड की स्पीड ज्यादा है हवा की स्पीड ज्यादा है तो ज्यादा से ज्यादा पार्टिकल्स वाटर वेपर के अंदर कन्वर्ट होंगे और वो जल्दी से क्या करेगा सूख जाएगा ओके तो ओके यहाँ पे ये समझाया गया है अब हम ऑल ओवर जो है जो इवोप्रेशन की जो फैक्टर्स जो है वो उसको इस चार्ट से अच्छे से समझ लेते हैं सबसे पहले मैंने बताया कि चार फैक्टर्स जो होते हैं वो इवोप्रेशन को इफेक्ट करते हैं पहला सरफेस एरिया दूसरा टेम्परेचर तीसरा ह्यूमिडिटी और चौथा है विंड स्पीड ओके अब हम देख रहे हैं कि जैसे सरफेस एर
क्योंकि सरफेस एरिया जो होंगे यदि हम बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ इवोपरेशन इसलिए बढ़ते हैं कि ज्यादा से ज्यादा मतलब उस मतलब उस मतलब ज्यादा से ज्यादा पार्टिकल मतलब सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो ज्यादा सर्फ मतलब मतलब ज्यादा पार्टिकल्स जो होंगे यदि सरफेस एरिया ज्यादा होंगे तो सरफेस पे ज्यादा पार्टिकल्स होंगे पहली बात ओके यदि सरफेस पे ज्यादा पार्टिकल्स होंगे तो वो आ, मतलब क्या होंगे वो ज्यादा पार्टिकल्स ही वाटर वेपर के अंदर कन्वर्ट होंगे यदि सरफेस एरिया कम है तो सरफेस एरिया कम होने का मतलब ये कि सरफेस पे पार्टिकल्स कम है ओके यदि कम पार्टिकल सर्फेस पे प्रेजेंट होंगे तो कम ही पार्टिकल्स वाटर पेपर के अंदर कन्वर्ट होंगे ना तो ज्यादा सर्फेस एरिया होगा तो ज्यादा पार्टिकल सरफेस पे होंगे तो रेट ऑफ ऑपरेशन भी ज्यादा होगा ओके यदि कम सरफेस होगा तो सरफेस पे कम पार्टिकल्स मतलब वाटर वेपर के अंदर कन्वर्ट होंगे वाटर से और तो वहां पे रेट ऑफ ऑपरेशन भी कम हो जाएगा उस कंडीशन में अब सेकंड है कि टेम्परेचर यदि हम इंक्रीज करते हैं तो रेट ऑफ ऑपरेशन भी क्या होता है इंक्रीज हो जाता है ओके क्यों होता है क्योंकि टेम्परेचर से क्या होता है यदि हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं ना तो क्या होता है कि जो लिक्विड के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी ओके Uh, और टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया तो ज्यादा से ज्यादा पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी और ज्यादा से ज्यादा पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई तो ज्यादा से ज्यादा पार्टिकल्स जो होंगे वो वाटर से वाटर वेपर के अंदर कन्वर्ट होंगे और रेट ऑफ इवोपेशन जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा सेकेंड पॉइंट ठीक है अब थर्ड पॉइंट है कि जैसे हम ह्यूमिडिटी को इंक्रीज करते हैं तो रेट ऑफ इवोपेशन जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है क्यों क्योंकि यदि हमने ह्यूमिडिटी इंक्रीज कर दी तो एयर के अंदर वॉटर कंटेंट जो है वो ज्यादा हो है कहने का मतलब ओके यदि ऑलरेडी एयर के अंदर वाटर कंटेंट ज्यादा है अगर ओके okay, तो उस कंडीशन के अंदर ज्यादा मतलब और मतलब वो एयर्स जो होगी और ज्यादा वाटर वेपर को होल्ड नहीं कर पाएगी इस कंडी इस वजह से रेट ऑफ इवोपरेशन जो होता है वो क्या हो जाता है ह्यूमिडिटी बढ़ाते ही क्या होता है डिक्रीज हो जाता है ओके फोर्थ पॉइंट ये है कि जैसे विंड स्पीड है ओके okay, यदि हवा तेज चल रही है ओके okay, तो उस कंडीशन के अंदर रेट ऑफ इवोपरेशन जो होगा वो इंक्रीज हो जाता है क्यों क्योंकि हवा ज्यादा चल रही है तो ज्यादा से ज्यादा पार्टिकल्स जो होंगे वो हवा क्या करेगी ज्यादा से ज्यादा पार्टिकल्स को क्या करेगी वाटर वेपर करके क्या करेगी अपने साथ उड़ा के लेके चली जाएगी तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा इवोपरेशन जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा ओके तो हमने इस टॉपिक के अंदर इवोपरेशन को इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स जो चार है सरफेस एरिया टेम्परेचर ह्यूमिडिटी विंड स्पीड इन चारों के बारे में पढ़ा है ओके यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे प्लीज ज्यादा से ज्यादा क्या करिए लाइक कीजिए शेयर कीजिए और लुक एंड लर्न क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को हिट जरूर कीजिए थैंक यू वेरी मच